ഹായ് ഓൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബോട്ടിലാട്ട് തന്നെയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പറയുന്ന പോലെ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലുകളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എൻ്റെ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ ഗമ്മൊന്നും അധികം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഗമ്മുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്കർ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കറിന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഇല്ലാതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഒരു തുണിയുടെ പീസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ചുരിദാറിന് ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പീസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ലൈനിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത പീസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് തുണി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പഴയ ചുരിദാറുകളോ പാൻറ്റുകളോ കുട്ടികളുടെ ബനിയനോ ടീഷർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തായാലും ഒരു കഷ്ണം തുണി അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോട്ടിലും എങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് അറിയാനാണ് നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് കണ്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് ഇത്രയും പോകുന്ന ഭാഗം നമ്മളിനി വെക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ചെയ്തെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ബോട്ടിലിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണറിലാണ് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ തുണിയൊന്നും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തുണി ഇങ്ങനെ നൂല് വിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് തുണിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് സൈഡുകളും ആദ്യമേ ഒരു ഗ്ലൂ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി അടി മടക്കി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതാ അപ്പോൾ അതവിടെ അയക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്തു വലിച്ച് നന്നായി ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടു ഇപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ മടക്കി വയ്ക്കുന്നത് വരണം എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അത് ഇങ്ങനെ കാണില്ലേ അപ്പോൾ അത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ആകുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂല് പൊന്തുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് തുണികളാണെങ്കിൽ നാലായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി ആദ്യമേ തുണി വയ്ക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മടക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബോട്ടിലിമലായാലും നമുക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെയാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായി വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ആ ഭാഗം തന്നെ ഒട്ടിക്കുക കേട്ടോ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മറ്റേ ഇരിക്കുന്ന തുണിയുടെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കാം അതിനുശേഷം ന നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗത്തും ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് എടുത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് മിസ്സായി പോയി കേട്ടോ ക്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്ത് ഇതാക്കുന്ന ക്യാപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ കളഞ്ഞത് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്പും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതാ ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലൊരു ഫ്ലെയർ പോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോട്ടൺ തുണികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് തുണികളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായി നിൽക്കും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്താ
ഒന്നും ശരിയല്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നമ്മളൊന്ന് ഇതാക്കി ഒരു ക്യാപ്പും ഒരു പീസും ഇട്ട് കൊടുത്തു അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഒരു ഭംഗി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോം ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫോം ഫ്ലവർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫോം ഫ്ലവർ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തുണി രണ്ടും കൂടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫോം ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലും ഞാനൊരു ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കണോ എന്ത് ഡിസൈനിൽ വെക്കണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫോം ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതുപോലെ ഐ കാർഡിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചാക്ക് നൂലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു കോയിൽ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു തുണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഗ്ലൂ ഗൺ വേണം കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തുണിയുമ്പോൾ ചുറ്റണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതും ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു കോയിൽ ഷേപ്പിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു നൂല് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൂളായാലും ഇതുപോലെ ചുറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ വൂള് ചുറ്റിയാലും ഈ ഒരു കോയിൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലവർ ഫോം ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഫോം ഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ ബോട്ടിലാട്ടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളി വെച്ചിട്ടോ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതോടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലവറുകൾ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം നൂല് വെച്ചിട്ടോ ഫോം വെച്ചിട്ടോ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതായി ഇതുപോലെ തുണി വെച്ചിട്ടായാലും മതി ഒരു പീസ് തുണി ഇങ്ങനെ റിബൺ പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ബാക്കിലോട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മടക്കുക വീണ്ടും അതിനെ ബാക്കിലോട്ട് മടക്കുക ആ ട്രയാങ്കിൾ പീസ് മടക്കി അത്രയും നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇടയിലിടയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടായാലും നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബോട്ടിലായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്നും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് തുണിയെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പ്രത്യേക അട്രാക്ഷനും ആണ് കേട്ടോ നല്ല കളർ തുണിയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർ എൻ്റെ എഫ് ബി ഐ ഡിയിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയിലോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ എഫ് ബി ഐ ഡിയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയുടെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ട